അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് കേഡ് ബീംസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിനെ വിങ്ക്ലർ ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേഡ് ബീം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കേഡ് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസും ന്യൂട്രൽ ആക്സസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോൾ ആക്സിസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സിസ് വരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ആണ് ഓക്കെ ആ നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോമട്രിക്കൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് സെൻ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി ഒയും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐയും ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മോമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ഓക്കെ ഇനിയും ഈ ഒരു കേഡ് ബീമിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോമെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു മോമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എലമെൻറ്റൽ സ്ട്രിപ്പിന് ചെറിയൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഡീഫോർമേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഫൈ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി ഈ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആണ് ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് മോമെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഡീഫോം ഈ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിന് ചെറിയൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലെ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു മോമെൻറ്റ് ഇതിനകത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം ഈ കേഡ് ബീമിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡീഫോർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തിൽ ഒരു ഡയമെൻഷനൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാനൊന്ന് വിട്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിലൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്തിലേക്ക് ഈ ജോമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റേഡിയസിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്
ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ ഈസിക്കൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എഫ് സ്ലോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിഗ്മാറ്റ ടൈമിലോട്ട് ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൂടെ വേണം ഇയും കൂടെ വേണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യങ് സ്മോൾനെസ് ഇ വെച്ച് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം സൗകര്യം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ ഇ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇ വെച്ച് യങ് സ്മോൾനെസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യങ് സ്മോൾനെസ് ആണ് കേട്ടോ യങ് സ്മോൾനെസ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു എഫ് സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇ ഇൻറ്റു എഫ് സിലോൺ വരെ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം ഇ ഇൻറ്റു എഫ് സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സിഗ്മയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഇതേഫോ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനിയും ഈ ഒരു കേഡ് ബീമ് ഇക്കിലിബ്രത്തിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബീം ഇക്കിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നെറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് മോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിലേ ഈ ഒരു കേഡ് ബീം എന്താകത്തുള്ളൂ ഇക്കിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിൻ്റെ സമൂഹം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ സിക് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ഫോഴ്സാക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അത് സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സാണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു കേഡ് ബീമിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ ഫോഴ്സാക്കി മാറ്റി അതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ കേഡ് ബീം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഈ കേഡ് ബീമിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡി എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സായിട്ട് മാറി അല്ലേ അതിനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ കേഡ് ബീമിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം ഓഫ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇതിനകത്തിൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ
സമേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേഡ് ബീമിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവത്തുള്ളൂ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ എന്നാലേ അത് ഇക്കിലിബറിംഗ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ പറയാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്ലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി റെസിസ്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സിഗ്മ സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലേ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഏരിയ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായാലും മാറി ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിയത് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സിഗ്മ ഇൻഡു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആയി ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള നൂട്ടൽ ആക്സ് എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റേ ആയുള്ളൂ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ഈ സിഗൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ റെസിസ്റ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്തുണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ഈ സിഗൽ ടു എന്താണ് ഈ സിഗൽ ടു എം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം ഇ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം ഡി ഫൈവ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം ഫൈവ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇ സിഗൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്ത് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് രണ്ട് വൈയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ഓക്കെ ഇനിയും ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് അത് എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നൗ നൗ ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം പരീക്ഷിക്കലുമ്പം ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ മൈനസ് ഇൻറ്റഗർ ലോഫ്
ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ആർ എൻ വൈ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഈ സ്റ്റേമും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അല്ലേ ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൈ ഇൻറ്റു വൈ വൈ സ്ക്വയർ അതെല്ലാം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദർഫർ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടൈമിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ മൈനസ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാം എഴുതിക്കുന്ന ടൈമിന് ആർ എൻ ഇന് കോമൺ എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോറി ഇക്വേഷൻ വൺ അല്ല ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ടുവിനകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സീറോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഇൻറ്റഗ്ര ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വലിബറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി എന്ത് വരുന്നത് ഈസ് എം ഇ സിക്കൽ ടു എം ഇ സിക്കൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇനി എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബീം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബീം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സ്ട്രെയിറ്റ് ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസും ന്യൂട്രൽ ആക്സസും കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ബീമിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു അല്ലേ സോറി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇത് എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലെങ്ത് നമ്മൾ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്ര ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേഡ് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് തമ്മിൽ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു എ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദേർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ദേർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഡിവർ ബൈ ആർ എം പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇക്ക് പകരം നമുക്കിപ്പം ഇതിവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എഴുതാം ദറ്റ് ഇസ് ഐ ഫൈ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഇൻറ്റു ബാക്കി വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും ഇവിടെ ഒരു ഡി ഫൈ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററൊരു ഡി ഫൈ ഉണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈ ഉണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൈ എം വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇത് ഇതിപ്പം തേർഡ് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് ബീമിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തേർഡ് ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇന്നർ ലെയറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഐ എന്ന് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു അല്ലേ വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ഉള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് വരെയുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അതിവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നിന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വരെ വരെയുള്ള ലെയറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒയും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐയും ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ ആക്സ് എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഐ ആണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഓഫ് സി ഐ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറും ആർ എൻ മൈനസ് സി ഐ ഇതാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷന് ഓർത്ത് വെക്കുക സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇ ഇൻ ടു മൈനസ് ഓഫ് സി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ മൈനസ് സി എ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ലെയറാണ്
നമ്മുടെ ന്യൂട്രലാക്സ് വരെയുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലാക്സസ് വരെയുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സസ് വരെയുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ആണ് ഇനി ഇന്നർ ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഇന്നർ ലെയറിലേക്കുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ ഐ ആയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ ഔട്ടർ ലെയർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഔട്ടർ ലെയറിലേക്കുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഒ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതാണ് വൈ നമുക്കറിയാം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രലാക്സിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് വരെ നമ്മുടെ സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ ഈ ചെറിയ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഡി യു ആയിട്ട് എടുത്തു ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഡി ആയെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് വരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് വരെയുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടുവും ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൗ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലാക്സ് നിന്ന് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിപ്പിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജോമെട്രിക് ആക്സിൽ ന്യൂട്രലാക്സിൽ നിന്ന് നമ്മളുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്താണ് ജോമെട്രിക് ആക്സിൽ നിന്ന് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിപ്പിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ഡാഷ് അപ്പോൾ വൈ ഡാഷും ഇയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ എന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ആർ എൻ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ആർ ജി ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ ജിയിൽ നിന്ന് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ജി മൈനസ് ഇ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എസിക്കൽ സീറോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൈ
രണ്ട് ടേമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതെങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ മൈനസ് ആർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എ മൈനസ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ചെറിയ എലമെൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലിലെ ടോട്ടൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് എ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ആർ എൻ ഇനി വെളിയിലെടുത്തു ആർ എൻ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എഴുതാവല്ലോ കാരണം ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അല്ല ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ആണ് ഓക്കെ ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി എ ഡിവൈഡ് ബൈ യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ എൻ ഇസ് ഇക്കൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു സെക്ഷൻ്റെയും ആർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കെ ടുവിൻ്റെ സിലബസിനകത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പിന്നെ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രിപ്പിഡ് സ്റ്റെപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയാത്തത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഡി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഡി യു ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു ഡി യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി എ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വരെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ബി ഇൻറ്റു ഡി യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡിനോമീറ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ ഡി എയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ഏത് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ബി ഇൻറ്റു ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ യു അല്ലേ ഇനി ഇതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് വരുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്നർ ലെയറിലേക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ടർ ലെയറിലേക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇന്നർ ലെയറിലേക്കുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈ ജോമട്രിക്കൽ ആക്സസ് വരെ ആർ ജി ആണ് ആ ആർ ജിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മ
അപ്പോൾ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലോഗ് ഓഫ് യു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ യുവിനെ നമുക്ക് ലോഗ് ഇത് നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഇതുമാണ് ലോഗ് ഓഫ് യു വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇനിയും അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് എൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ആണല്ലോ മൈനസ് മൈനസ് ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഗ് എ ബൈ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഴുതാം ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് ബേസ് എൻ ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ എൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ദർ ഫോർ ആർ എൻ ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ആണ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഹിയർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് എൻ ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഏതൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഒരു ലോ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ബീസ് എൻ ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ആർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ആർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിനകത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സും ജോമെട്രിക് ആക്സും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺസ് നമുക്ക് ആർ എൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആർ എൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ആർ ജിയിൽ നിന്ന് ആർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇ യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നൗ നൗ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ജി മൈനസ് ആർ എൻ അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ജി മൈനസ് ആർ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ഡീസ് എൻ ആർ ജി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇതാണ് എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു